सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हो एक डेस्कटॉप खरीदने का एक कंप्यूटर खरीदने का तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डेस्कटॉप खरीदे तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है संदीप चैनल का नाम है डिजिटल इंडिया चैनल में द वाई फैक्टर और आज हम बात करने वाले हैं डेस्कटॉप परचेजिंग की टिप्स के बारे में सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि डेस्कटॉप के अंदर जरूरी क्या क्या होता है अगर आपको एक डेस्कटॉप लेना है तो सबसे पहले प्रोसेसर की बारी आती है प्रोसेसर जो है वो आपके कंप्यूटर का एक तरह से दिमाग समझ लीजिए वो जितना स्ट्रांग होगा उतनी तेजी से उतनी एफिशिएंसी से आपका जो है डेस्कटॉप काम करने वाला है आजकल मार्केट के अंदर i3, i5, i7 करके इंटेल के प्रोसेसर आते हैं अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो आप i7 पे जा सकते हैं इसके अंदर भी लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर पे आप ध्यान दीजिएगा इसके बाद आता है इसका मदरबोर्ड नॉर्मली दोस्तों मदरबोर्ड जो होते हैं इंटेल के इसके साथ आपको मिल जाएगा किट के हिसाब से ताकि आपको आपको मदरबोर्ड मिल सके उस प्रोसेसर के हिसाब से फिर बारी आती है आपकी रैम की रैम जो है नॉर्मली अगर आप i3, i5, i7 यूज़ कर रहे हैं तो आप चार जी से रैम स्टार्ट कीजिएगा इसके अंदर DDR4 की आपकी रैम लगेगी और उसके अंदर आप देखिएगा फ्रिक्वेंसी आपकी ज़्यादा हो 1600 सौ मेगाट सब की फ्रिक्वेंसी होती है आप इस तरीके से समझ लीजिएगा रैम को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रैम जो है वो डाटा को ट्रांसफर करती है इधर से उधर और वो जितनी स्पीड से हो जाए उतना ही अच्छा है आपको एक सामान दूसरी जगह पर लेके जाना है मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ और एक इंसान एक मिनट में एक सामान को दूसरी जगह लेके जाता है अगर मैं बीच में दो लगा देता हूँ तो एक मिनट में वो दो बारी लेके जा सकते हैं अगर मैं चार लगा दूँ तो उसी तरीके से एक मिनट में वो बढ़ जाते हैं उनकी एफिशिएंसी तो एक मिनट में चार बार लेके जा सकते हैं इसी तरीके से रैम होती है दोस्तों जो नॉर्मली पहले एक सौ अट्ठाईस एम बी दो छप्पन एम बी पाँच सौ बारह एम बी और एक हज़ार चौबीस एम बी के हिसाब से आती थी जिसको एक जी बी बोलते हैं फिर दो जी बी चार जी बी छः जी बी आठ जी बी सोलह जी बी इतने तक आप रैम नॉर्मली लगा सकते हैं इसके ऊपर भी आप रैम लगा सकते हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम आप आठ जी बी की रैम आप अपने डेस्कटॉप के अंदर लगाएं अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आगे और भी बढ़ा सकते हैं डी की रैम इसके अंदर नॉर्मली लगेगी एक हाई फ्रिक्वेंसी वाली आप रैम लीजिएगा फिर इसके बाद आती है दोस्तों स्टोरेज स्टोरेज नॉर्मली आप लोग एक टीबी दो टीबी आप लगाते हैं अपने डेस्कटॉप के अंदर तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा चौवन सौ आरपीएम बहत्तर सौ आरपीएम जोन से आप आरपीएम जितना ज़्यादा लेंगे उतनी आपको स्पीड अच्छी मिलने वाली है एस अगर आप हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं तो और भी बढ़िया है इसके बाद आपकी ऑप्टिकल ड्राइव आती है नॉर्मली आप डी वी लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं फिर भी क्योंकि काफ़ी महंगी नहीं है ये आपको हज़ार ग्यारह सौ के आराम से मिल जाती है तो आप डी राइटर इसके अंदर लगा सकते हैं जो रीड और राइट दोनों करेगा फिर आपकी कैबिनेट की बात आती है कैबिनेट आप अच्छा कैबिनेट इसके अंदर चूज़ कीजिए क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कैबिनेट के एक दिखावे पे हम इतना पैसा ना लगाएं दोस्तों तो कैबिनेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट उसका एसएमपीएस है जो शॉर्ट मॉडल पावर सप्लाई है वो आपका कितना अच्छा है इससे आपकी जो मदरबोर्ड है जो प्रोसेसर है जो रैम है जो हार्ड ड्राइव है अल्टीमेटली पावर सबको उसी से मिलने वाली है तो वो जितना एफिशेंट होगा उतनी ही आपको आपकी मशीन जो है चलने वाली है दोस्तों हमारे कंप्यूटर में जो है हर एक डिवाइस को उसके हिसाब से उसको वोल्ट मतलब करंट उसको चाहिए होता है और ये एस का काम है कि वो उसको जितनी भी जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से वो करंट का सप्लाई करे तो एस ज़रूर आप एक अच्छे ब्रांड का लीजिएगा कैबिनेट आप ज़रूर एक अच्छे ब्रांड का लीजिएगा इसके बाद बारी आती है दोस्तों की और माउस की अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस वहीं से चालू होने वाला है तो डेफिनेटली आप उसको जितना अच्छा हो सके लॉजिटेक का या आई का या माइक्रोसॉफ्ट का या और भी काफ़ी सारी कंपनियाँ आती हैं एक अच्छे ब्रांड का डेल का एच का कीबोर्ड माउस का सेट ले सकते हैं इसके बाद दोस्तों स्पीकर्स की बारी आती है और म्यूज़िक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ के अंदर तो आप क्रिएटिव के स्पीकर्स ले सकते हैं 2.1 चैनल के या फिर और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके आप स्पीकर्स ले सकते हैं और अच्छा मज़ा ऑडियो का अपना उठा सकते हैं अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो अपने देख लीजिएगा आपके मदर के अंदर जो है गेमिंग कार्ड लगाने का मतलब ग्राफिक कार्ड लगाने का उसके अंदर स्लॉट हो और ये मदरबोर्ड खरीदते वक्त ज़रूर अपने आप शॉपकीपर से पूछ सकते हैं वेंडर से पूछ सकते हैं कि ग्राफिक कार्ड का स्लॉट कौन सा है और कितने तक का ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है अगर बात करूं तो स्क्रीन की बारी आती है दोस्तों स्क्रीन में कई बार हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं मैं आपको कभी ये सजेशन नहीं दूँगा कि आप एक ऐसे अदर ब्रांड की आप एल ई स्क्रीन लें आप जब भी कोई स्क्रीन साइज लें आप चाहे साढ़े अठारह इंच का ले चाहे बीस इंच का ले चाहे सोलह इंच का ले सोलह इंच में नॉर्मली पंद्रह पॉइंट छः इंच होता है जो भी आपको स्क्रीन साइज लेना है उसके अंदर आप ब्रांड जरूर देखिएगा एल जी है सैमसंग है मैं या डेल है एच पी है मैं आपको नॉर्मली अदर ब्रांड्स जो आते हैं और जो आपको शायद दुकानद
तो स्क्रीन आप लेते वक्त जरूर ध्यान रखिएगा अल्टीमेटली आपको एक्सपीरियंस वहां से मिलने वाला है जब आप काम करेंगे तो या गेम भी आप खेलेंगे तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूपीएस जरूर ले अपने जब भी आप कोई डेस्कटॉप लेते हैं तो यूपीएस जरूर लीजिएगा उसके अंदर क्योंकि अल्टीमेटली पावर फ्लक्चुएशन होना नॉर्मली इंडियन होम्स के अंदर ऐसा चलता है कि पावर थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है नॉर्मली हमको पता भी नहीं चलता है जो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है लेकिन हमारे कंप्यूटर को उसका बहुत पता चलता है क्योंकि उसको उसके जो हार्ड ड्राइव है डीवीडी है मदरबोर्ड है उनके काफी सारे पार्ट्स को बहुत कम मात्रा के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में आपका यूपीएस लेना एक साइन वेव प्योर साइन वेव आप यूपीएस लीजिएगा आपके जो कंप्यूटर है उसकी लाइफ इससे काफी बढ़ेगी बाकी सारे काफी सारे इसके अंदर आपको अलग से एक्सेसरीज मिल सकती है प्रिंटर्स हो गया हेडफोन हो गया तो वो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं इसके अलावा मेरा एक सजेशन है कि आप जेनविन विंडो को बाय कीजिए जेनविन विंडो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेगी एक लॉन्ग टर्म आपके पीसी को चलाने में यूपीएस और विंडो आपके काफ़ी काम आएंगी एंटीवायरस भी आप जेनविन लीजिएगा डेफिनेटली आपका जो कंप्यूटर है वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है अगर आपको कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो डेफिनेटली आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैं उसका जवाब जरूर दूंगा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर